ఇక మీదట ఏ రైతులు కూడా పంట రుణాలు తీసుకునేటప్పుడు ఇన్సూరెన్సులు గురించి ఆలోచన చేయాల్సిన పనుల ఇన్సూరెన్సులు ఇన్సూరెన్స్ సొమ్ము వాళ్ళ తరపున ఇక మీదట నుంచి ప్రభుత్వమే కడుతుంది ఆ రైతన్నలు ఏ ఒక్కరి చుట్టూ తిరగాల్సిన పని లేకుండా ప్రభుత్వమే ప్రతి బ్యాంకు చుట్టూ తిరిగి అవసరమైన మేరకు ఇన్సూరెన్స్ సొమ్మును రాబట్టి కూడా రైతన్నలకు ఇస్తుంది అని చెప్పి కూడా గర్వంగా నేను ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాను ఇదే పథకం కనుకి వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంటల బీమా పథకానికి ఏకంగా యాభై ఐదు లక్షల మంది రైతుల తరపున అక్షరాల కోటి ముప్పై ఎనిమిది లక్షల ఎకరాలకు రెండు వేల నూట అరవై నాలుగు కోట్ల ప్రీమియం ప్రీమియం రైతుల తరపున ఇక ప్రభుత్వమే కడుతుందని చెప్పడానికి కూడా గర్వపడతా ఉన్నానని చెప్పి నేను ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాను గిట్టుబాటు ధరలకు కేవలం నెల తెరక మునిపే రైతన్నలకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలి రైతన్న అవస్థపడే పరిస్థితి రాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో మూడు వేల కోట్ల రూపాయలతో ధరల స్థిరీకరణది ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం ఇందులో భాగంగా నెల తిరక్క మునిపే మన ప్రభుత్వం అధికారం లేక వచ్చిన వెంటనే కష్టాల్లో ఉన్న సెరగ రైతులపై ధ్యాస పెట్టింది ఎన్నికలప్పుడు మాట చెప్పా వాళ్ళ కష్టాలను చూసా కాబట్టి వాళ్ళ బాధలు విన్నా కాబట్టి ఆ సెరగ రైతుల మీద ధ్యాస పెట్టా అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చేటప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఎన్నికలకు ఆరు నెలలు ముందు కాదునని ఆలోచన చేసింది అధికారం లేక వచ్చిన వెంటనే ఒక నెల కూడా సరిగ్గా తిరకమునిపే అసలు ఆలోచనలు చేశాను శనగ రైతుల గురించి అదే శనగ రైతులకు తోడుగా ఉండేందుకు అక్షరాల ఆ రోజు ఎన్నికల్లో మాటిచ్చిన ప్రకారం ప్రతి రైతుకు క్వింటాలకు పదహైదు వందల రూపాయలు చెప్పున ఎకరాకు ఆరు క్వింటాళ్ళు అంటే ప్రతి రైతుకు ఎకరాకు తొమ్మిది వేల రూపాయలు ఇవాళ ప్రతి రైతన్న చేతిలోనూ పెట్టబోతా ఉన్నాం ఐదు ఎకరాలు ఉన్న ప్రతి రైతుకు అక్షరాల నలభై ఐదు వేల రూపాయలు ప్రతి రైతన్న చేతిలోనూ పెట్టబోతా ఉన్నాం ఈ పథకం ద్వారా ఈ శనగ ఈ శనగ కోసం అని చెప్పి ఈ శనగ రైతులకు తోడుగా ఉండేందుకు అక్షరాల అధికారం లేకొచ్చిన ఒక నెల తిరక్క మునిపే మూడు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఈ పథకానికి శాంక్షన్ చేశామని చెప్పి కూడా గర్వంగా కూడా నేను ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాను మీ అందరి సమక్షంలో అధికారం లేకొచ్చిన వెంటనే తెలంగాణలో వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా తిరుగుతా ఉన్నప్పుడు పామాయిల్ రైతులు అడిగిన మాటలు ఎన్నికలప్పుడు పాదయాత్ర చేస్తా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పడిన బాడలు చూశా పక్కనే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆ పక్కనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పామాయిల్ రేటు వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మన రాష్ట్రానికి వచ్చేసరికి పామాయిల్ రేట్లు తక్కువ పక్కనే తెలంగాణలో కేవలం పది పదహైదు కిలోమీటర్లు అవుతలేమో రేటు ఎక్కువ ఉంది యువతలేమో రేటు తక్కువ ఉంది అని చెప్పి రైతన్నలు అడుగుతా ఉంటే నాలుగు సంవత్సరాల చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో కనీసం పట్టించుకునే దాఖలాలు లేవు ఆ రైతులు పడిన బాధలు చూశా ఆ రైతులు పడిన అవస్థలు చూశా అధికారం లేకొచ్చిన వెంటనే ఒక నెల కూడా సరిగ్గా తిరిక మునిపే ఆ రైతన్నలకు తోడుగా ఉండేందుకు ఆ పామాయిల్ రేట్లను పూర్తిగా సవరించిన తెలంగాణలో ఏ మాదిరిగా ఇస్తా ఉన్నారో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా అదే మాదిరిగా ఇచ్చేట్టుగా చర్యలు తీసుకున్నాం దానివల్ల అక్షరాల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వానికి భారం పడతా ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు అని చెప్పి ఆ రైతుల కోసం తోడుగా ఉండేందుకు సంతకం చేశానని చెప్పడానికి కూడా గర్వపడతా ఉన్నా నేను అదే మాదిరిగా అదే మాదిరిగా గత ప్రభుత్వం ఆశ్చర్యం అనిపించింది నాకైతే ఇది చూసినప్పుడు విత్తన బకాయిలు ఏదైనా ప్రభుత్వము రైతులకు ఖరీఫ్ సీజన్ మొదలయ్యే నాటికి విత్తనాలన్నీ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొని రావాలి ఏదైనా విత్తనాలు అందుబాటులోకి రావాలి అని అంటే ఆ విత్తనాలు ఎప్పటి నుంచి తీసుకోవాలి అని అంటే ఆ విత్తనాలు నవంబర్ మాసంలో నుంచి ఖరీఫ్ సీజన్ అయిపోయిన వెంటనే గత ఖరీఫ్ సీజన్ అయిపోయిన వెంటనే ఖరీఫ్ సీజన్ అయిపోయిన వెంటనే నవంబర్ మాసం నుంచి విత్తనాలు కొనుగోలు చేయడం మొదలు పెడుతుంది విత్తనాలు కొనుగోలు చేయడం మొదలు పెట్టి మే మాసం వచ్చేసరికి విత్తనాల కొనుగోలును పూర్తిగా పూర్తి చేసి రైతన్నలకు ఇవ్వడం కోసం మే మాసంలో సిద్ధం చేసుకుంటుంది ఏ ప్రభుత్వం అయినా కూడా కానీ ఈ ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో తెలుసా మనం అధికారం లేక వచ్చేసరికి జూన్ మాసం అధికారం లేక మనం వచ్చేసరికి కేవలం ఒక నెల ఇప్పటికీ అంటే విత్తనాలు మనం కొనుగోలు చేయాలి అన్న చెయ్యాలి అనుకున్నా కూడా చెయ్యలేని పరిస్థితుల్లోనే మనం ఉండం కారణం ఆ విత్తనాలు కొనుగోలు చేసే కార్యక్రమం ఒక నెలలో జూన్లో చేసే పని కాదు 
గత నవంబర్ నుంచి చేసి మే మాసానికల్లా పూర్తి చేయాల్సిన కార్యక్రమం అయినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెయ్యలేదు మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది మూడు వందల ఎనభై ఎనిమిది మూడు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్లు విత్తనాలకు సంబంధించిన బకాయిలు కూడా చెల్లించని పరిస్థితి ఇరిగేషన్ అగ్రికల్చర్ సెక్రటరీలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లేఖల మీద లేఖలు రాశారు ఆ 